y posteriormente el bautismo de Mateo Valentino y Ashley Mateo Valentino Silvia Silva y Ashley Manrique Silva. Y oramos también en esta Eucaristía por la salud y el estar de sus padres y padrinos y en honor al Santísimo Sacramento. Es bien para empezar. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como Miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy bien, entonces este, estamos aquí a Roberto Más. Y padrinos, eh, Mateo Valentino Frías Silva y Ashley Manrique Silva. ¿Quién es el papá de Ashley? ¿Cómo está? Ah, ya. Muy bien. ¿Tu nombre es? César. César y la mamá. Milagros. César y Milagros. Qué bueno, ¿no? que ustedes vienen ahora con sus hijitos aquí al templo y, y gracias a sus hijos ustedes están conociendo el templo <ríe> bien, entonces uh, y ustedes están conociendo a sus hijos pues qué alegría para la familia ¿no? ¿pueden dejar el celular? sí, qué alegría para la familia ¿no? mirarlos, sus hijos están sus hijitos ¿no? ahora con Mucha alegría también vienen acá para un nuevo nacimiento que, que es el sacramento del bautismo. Y les pregunto a ustedes, al pedir el bautismo para sus hijos, ¿saben que tienen que amarlos, educarlos, enseñarles a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña? Nada. Vamos hacia acá. De nuevo les pregunto, César y Pilar, o sea, al pedir el bautismo para sus hijos, ¿saben ustedes que tienen la obligación de amarlos y enseñarles a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña? Muy bien. O, o, o si no quieren, lo quieren, ¿no? Si no quieren, lo quieren, ¿no? ¿Mucho? ¿Ustedes son los padrinos? Bien, ustedes están dispuestos también a colaborar, dándole un ejemplo a sus dedicados, enseñándoles a amar a Dios y al prójimo. Bien, entonces la comunidad cristiana nos recibe con mucha alegría y yo les hago la señal de la cruz en la frente de los niños como señal de acogida. Después que yo lo hago, lo hace el papá y la mamá y sus padrinos respectivos.
tomar grandes decisiones en su vida. Y además ellos no tienen los pecados, como todos nosotros debemos, sino con pequeños, ah, pero todos nacemos con el pecado original, que es lo borra el sacramento del bautismo, lo borra Cristo pues por el medio de este sacramento. Por eso les pregunto a los padres y padrinos y a todos los que quieran renunciar al mal. Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncian a todas las seducciones del mal que la maldad no domine en sus vidas. Renuncian a Satanás que es el príncipe del mal. Bien. Dios que es grande y misericordia tenga piedad de todos nosotros. Perdone nuestros pecados y nos dé la vida eterna. Amén. Como estamos en la víspera del domingo, día del Señor. Bajo la glorificada. Gloria, gloria a Dios, gloria, gloria al Padre. Gracias al Señor por 
son muchos miembros. Y cada parte del cuerpo, cada parte del cuerpo, la mano, la nariz, los ojos, tiene una función. Función, ¿no? ¿Qué pasaría si su brazo derecho de Helio dice, ya me aburrí de pertenecer a su cuerpo, ya yo no voy a hacer nada? A ver, Helio, ¿cómo podrías trabajar? Si esta mano ya no quiere trabajar. Difícil, ¿no? Podrías, podrías caminar, podrías, podrías usar esta mano, pero difícil, ¿no? ¿Y qué pasaría si los pies dicen, ya no quiero pertenecer al cuerpo, ya no quiero caminar? No podrías, no estarías inmóvil, ¿no? Entonces es bien importante que cada parte del cuerpo trabaje, trabaje, contribuya para que todo el cuerpo esté bien. Hermanos, así también es la familia. La familia se compone de un solo miembro o de muchos miembros. De muchos. ¿Qué tal el papá? ¿Qué tal la mamá? ¿Qué tal los hijos, varones y mujeres? ¿Qué tal los que lloran? ¿Qué tal los que no lloran? ¿Qué tal los este, abuelitos? ¿no? Todo lo que forma parte de los hermanos, forma parte de una familia, ¿no? Y para que esa familia pueda funcionar bien, todos tienen que contribuir, ¿no es cierto? Y en la familia, si, si el papá dice, dale tanta de trabajar, yo voy a dar el trabajo más aquí, dice César, yo no más voy a dar el trabajo mi cama, ya, ¿por qué va a pasar con esa familia? Cristo, ¿no? Y para eso es el bautismo, ¿no? 
por el otro tiempo Dios nos hace sus hijos, sus hijos, ¿no? Muy queridos. Él, él nos adopta como sus hijos para que nosotros seamos herederos de la vida eterna. ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, eh, ni yo no podemos exigirle a ellos que contribuyan, pero ya cuando son adultos, más grandes, jóvenes, que participen en la iglesia, que oren y con lo que oramos en la iglesia, que seamos solidarios con los que sufren, ¿verdad? ayudando y compartiendo, ¿cierto? Con muchos de ustedes lo hacen, ¿verdad? lo hacen eh, contribuyendo con lo que pueden para, para ayudar a un necesitado, ¿cierto? Entonces ahí está actuando Dios por medio de sus hijos para que este mundo sea mejor. El Evangelio nos ha hablado de quién? De Jesús. De Jesús, ¿no? El bautismo nos lo da Jesús. Jesús. ¿Y quién es Jesús? Nuestro Salvador, ¿no? El único que nos puede salvar. Él también buscó colaboradores y los envió. Vaya, que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí es el bautismo, ¿no? ¿Para qué? Para que los bautizados, pues también ah, sean así como Jesús, que comenzó a leer la palabra de Dios y dijo esa lectura que, este, que los pobres son evangelizados, que los, que los cautivos son liberados, que los ciegos ven y que se anuncia algo bueno para los más pobres, ¿no? Esa es la visión de un cristiano, de un bautizado, ¿no? Así que cuando ella está en la vecina, hace, ella tiene que ¿no? participar, ser una persona hija de Dios, que hace bien a los demás, haciendo que ese mundo donde hay tanta maldad, tanto odio, tanta violencia, pues un cristiano va comiendo algo más humano, amor, fraternidad, paz, ¿no es cierto?, en este mundo. Para eso lo hacemos bautizar, para ser cristianos, seguidores de Cristo. Muy bien, ahora les invito a ponerse de pie. Entonces ser cristiano, por un lado, significa renunciar al pecado. Ya hemos renunciado al pecado y hemos mandado a Satanás, a estudiar los quintos infiernos para que no venga a fastidiar. ¿ya? Ahora entonces nos quedamos con Dios, ¿no? Y les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? ¿Eh? ¿Y creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha venido a salvarnos? ¿Eh? ¿Y creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la fe de Cristo los muertos y la vida eterna? Muy bien, esa es la fe que nos gloriamos por estar en la Iglesia, en Dios que es que es familia, que es padre y que es Espíritu Santo. Y ustedes entonces en esta fe que la que van a bautizar a sus hijos. Pueden sentarse.
Señor, recibe con portanto estos dones, ya santificados, haz que sean para nosotros dones de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso. Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobierna todo con justicia. Nos dice como mediador a tu Hijo que vino a este mundo para salvarnos y nos comunicó tus palabras y nos llamó para que le siguiéramos. Eres el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos forma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a la gente, a las familias creadas para la vida de tu nombre, redimidos por tu sangre en la cruz y marcados por el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, proclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del Universo, Santo es el Señor. Dios del Universo, Santo es el Señor. Os en el cielo, os hará en la tierra. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres el verdad y digno de gloria, Dios que nos amas, que estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Bendito es el verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual la última la situación en la noche de la última cena, como pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. También como el cari lleno de vino, le dio gracias a sus discípulos diciendo no se vive bajo no de él porque se descarga de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía y este es el misterio de nuestra fe Padre Santo, celebramos este amor que nos tienes por medio de tu Hijo Jesucristo, que por su pasión y muerte en la cruz llegó a la gloria de la resurrección y nos sentaste a tu derecha. Nosotros anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira como tal la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y con celos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre convocamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos unamos a Jesucristo. Únenos también en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Hijo Cristóbal con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todos los pueblos. Haz que todos los fieles de la iglesia sepamos amarnos de verdad y nos consagremos plenamente al servicio del Evangelio. Concedemos estar atentos a las necesidades de los más pobres para que participando en sus penas y angustias, acuérdate de nuestros hermanos que se convirtieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya peso no tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Tal es la plenitud de la vida de la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, con 
conocernos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Ramón y todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, hombre con Él, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por el bautismo entonces somos hijos de Dios. Por eso Jesús nos enseñó a decirle a Dios, Padre nuestro. Señor, líbranos de todos los males y concedemos la paz. Y así ayudamos por tu amor y compartiendo como hermanos, nos preparemos para la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que a tus apóstoles, la paz les dejo mi paz de todos. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedemos la paz y la unidad. Que eres y reina con los siglos de los siglos. La paz del Señor sea con todos ustedes. Demos un saludo fraterno de paz.
Santo bendiga a estos bandidos, bandidas, para que siempre en todo lugar sean bien los vivos del pueblo de Dios, o sea, la abundancia de su casa, todos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz, demos gracias a Dios. ¡Viva Cristo! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva nuestro Padre! Yeah.